அடுத்ததாக வந்து திருவண்ணாமலையில இருந்து முஸ்தாக் ஒருத்தர் கேட்கிறார் அவர் என்ன கேட்கிறார்னா ஜாக் இயக்கத்திலிருந்து பிஜே நீங்க வெளியே வரும்போது உங்க கூட ஆலிம்கள் எல்லாம் வந்தாங்க தமுமுகவில இருந்து வரும்போதும் உங்களோட ஆலிம்கள் எல்லாம் வந்தாங்க தௌய ஜமாத்துல இருந்து வரும்போது உங்களோட ஆலிம்கள் ஒருத்தர் வரலையே அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு எல்லா ஆளுமும் வராத காரணத்தினால அந்த நடவடிக்கை சரிதான் என்றும் வாதிடுகிறார்கள் இது சரியான்னு கேக்குறாங்க இது நல்ல கேள்விதான் இது வந்து முகநூலையும் பரவலாக இது பரப்பி கொண்டே இருக்கிற ஒரு கேள்விதான் இந்த கேள்விக்கும் விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்குது அதான் ஃபர்ஸ்ட் விளங்கிக்கிறேன்னு இந்த ஆலிம்களா இருக்கிறாங்க இல்லையா அவர்களுக்கும் மற்ற நிர்வாகிகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஆலிம்களாக தாமுகாவில் இருக்கும்போது ஆலிம்களா இருந்தாலும் சரி ஜாக்கில் இருக்கும்போது உள்ள ஆலிம்களா இருந்தாலும் சரி டிஎன்டிஜியில் இருக்கிற ஆலிம்களா இருந்தாலும் சரி இந்த ஆலிம்கள் என்பவர்களுக்கு அந்த தாவா பணி என்பது வாழ்வாதாரத்துக்குரியதாக இருக்கிறது ஆலிம் அல்லாதவங்க இது இயக்கத்தில் இருக்கிறாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது அவங்க தியாகம் பண்ணுவாங்க அவங்க போ அவங்க வந்து அர்ப்பணிப்பாங்க ஆலிமா இருக்கிறவங்க மற்ற ஏதாவது வேலை செஞ்சு வேண்டாம் சம்பளம் வாங்குறவங்களா இருப்பாங்க தாவாவுக்கு சம்பளம் வாங்குறதுங்கிறது யாருக்கு இருக்காது ஆலிம் இல்லாத மக்களுக்கு இருக்காது இப்ப ஜாக்குங்கிற இயக்கத்துல இருந்தோம் ஜாக்குல இருக்கும் பொழுது அவங்கள்ட்ட சில மருக்கசுகள் இருந்தது ஜாக்குல ஜாக்கு இல்லாமலும் பல ஊர்கள்ல உதாரணமா செய்யப்படலாம் ராஜா இஸ்லாமிய கல்லூரிண்டு அவரும் நடத்திட்டு இருந்தாரு ஹாமீது பக்ரி இஸ்லாமிய கல்வி மையம் நடத்தினாரு சில பள்ளி வாசல்கள் வந்து அந்தந்த ஊர்ல உள்ளவங்க நடத்தி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்ப ஜாக்கில இருந்து வரும் பொழுது இந்த ஆலிம்கள் எல்லாம் எந்த வேலை வாய்ப்பும் இழந்துட்டு வரல அவங்களோட வேலை வாய்ப்பு நம்மள்ட்ட கூட இருந்துச்சு ஜாக்கில இருந்து வந்த ஆலிம்கள் இருக்காங்களே அந்த ஆலிம்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அங்க தங்கினவங்க தங்கிட்டாங்க தங்காம சில ஆலிம்கள் வந்தார்களே மூலைமார்கள்னா அவர்கள் வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா மதரசாக்கள்ல உஸ்தாதா இருந்தாங்க அந்த மதரசாக்கள் நம்ம நம்ம அந்த ஆலிம்களுடைய கண்ட்ரோல்ல இருந்தது வேலை வாய்ப்பு பறிபோகல அதனால ஜாக்கிலே உங்க தங்கல எதனால ஜாக்கில இல்லாமல் வந்தாலும் நமக்கு சம்பளம் உண்டு ஜாக்கில இல்லாம வெளியே வந்தாலும் நம்ம ஒரு உஸ்தாதா இருக்கலாம் ஜாக்க விட்டு வெளியே வந்தாலும் ஒரு பள்ளிவாசல் இமாமா இருக்கலாம் என்கிற அளவுக்கு ஒரு செட்டப் நம்ம கிட்ட இருந்த காரணத்தினால் அப்ப என்ன செஞ்சாங்க ஆலிம்கள் வந்தாங்க அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அதுக்கப்புறம் தமுகவில இருந்தோம் தமுமுகவில இருக்கிற அதே நேரத்திலேயே தௌஹீது பிரச்சார குழுவும் இன்னொரு பக்கம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது தமுமுகவில இருந்து சமுதாய பணி செய்யறோம் அதாவது இடஒதுக்கீடு ரத்த தானம் இது மாதிரியான மருத்துவ முகாம் போராட்டங்கள் இது மாதிரியான பணிகள் எல்லாம் செய்யறோம் தமுமுகவில இருக்கும் பொழுது அதே நேரத்துல வந்து தௌஹீத் பிரச்சார குழு என்று வைத்துக் கொண்டு அதன் மூலமாக பள்ளிவாசல நிர்வகிக்கிறது தௌ தௌஹீத கூட்டங்களுக்கு செல்வது தௌஹீத மாநாடு போடுவது இந்த வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்த தமுமுக என்கிற அந்த அமைப்பில் இருந்து இந்த ஆலிம்கள் யாருக்கும் சம்பளம் நடக்கவில்லை அப்ப தமுக இருந்து வந்தாலும் தௌஹீத பிரச்சார குழுவில் தான் அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறது வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது அவங்க தமுக தங்க வேண்டிய தங்கினாங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு போயிடும் தமுமுகவில இருந்து இங்க வந்தால் தான் தௌஹீத பிரச்சார குழுவில் உள்ள மர்க்கசுகள் மதரசாக்கள் தாவா சென்றர்கள்லாம் அது வச்சிருந்தோம் அப்ப அதுல அந்த வேலை வாய்ப்பு இருந்தவங்க என்ன செஞ்சாங்க உலமாக்கள்னா ஆலிம்கள்னா தமுக நம்ம வரும் பொழுது அவங்க அங்க இருந்தால் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காது தமுகவில் பள்ளிவாசல் வச்சிருக்கிறாங்க தமுகவில் மதசவ நடத்துறாங்க தமுகவில் பெரிய வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க ஒண்ணுமே இல்ல அப்ப வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் இங்க இருந்த உடனே என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா ரெண்டு ஒன்னா இருக்கும் பொழுது பிரச்சனை இல்ல பிரிஞ்சோம்னு சொன்னா அங்கிட்டு இருந்தா அங்கிட்டு வேலை கிடைக்காது அப்ப அந்த ஆலிம்கள் எதிரால வந்தாங்கன்னு கேட்டா இங்கிட்டு வர்ற காரணத்தினால் அவங்களுக்கு மாதாந்திர அந்த சம்பளம் போக்குவரத்துகள் எல்லாம் பாதிக்கப்படாது வந்துட்டாங்க அடுத்ததாக இப்ப டிஎன்டி வர்றோம் வரும் பொழுது எதுவும் கையில இல்ல நம்மள்ட்ட எது இல்ல வாழ்வாதார மதரசா சம்பளம் பள்ளிவாசல் எல்லாம் அங்க கொடுத்துட்டு வர்றோம் கொடுத்துட்டு வரும்போது இப்ப நம்ம கூட வந்தாங்கன்னா நான் எந்த பள்ளிவாசல உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பேன் எந்த மதரசாவில கொண்டு அவங்களை சேர்த்து வேலை கொடுப்பேன் என் என்ன வசூலுக்கு அனுப்பி வசூல் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் தானே உங்களை வாழ்வாதாரம் அதுல இருக்கிற உளமா உளமாங்கிறீங்களா அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் என்ன மருக்கச சொல்லி வசூல் பண்றது சிறுவர்கள் வந்து வசூல் பண்ணுவது அனாதைகள் வந்து வசூல் பண்ணுவது மதரசாக்கள் வந்து வசூல் பண்ணுவது 
அதுல இருபது பெர்சன்ட் கமிஷன் வாங்குவதுங்கும் போது லட்சங்கள் கிடைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு என்ன செய்யும் வருஷத்துக்கு பல லட்சங்கள் வருமானம் வருகிறது இப்ப என்னோட அவங்க வந்தா என்ன எதை எதை சொல்லி வசூல் பண்ணுவாங்க நான் ஒண்ணுமே எல்லாத்தையும் விட்டு வந்துட்டேன் எங்க எல்லாம் வச்சுக்கணும்னு ஒரு நிலைப்பாடு இல்லாம ஒரு பொதுப்பை படுத்தி விட்டு வந்த காரணத்தினால் இப்ப என்னோட வந்தார்கள் எந்த மருக்கத்தில் உங்களுக்கு நியமாவும் போடுறது அதுல உள்ள ஒவ்வொரு தாய்களும் வந்து மதர்சாக்கள்ல பெரிய கார்பரேட் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு தாய்களும் கார்பரேட் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை விட்டுட்டு வருவதாக இருந்தால் அவங்களுடைய பிரச்சனை எல்லாம் நீங்க எது அளவுகளை வைக்கிறீங்க இந்த ஆளுங்கள் வரலங்கிறது பெரிய அளவுகளை வைக்கிறீங்க ஆளுங்கள் வராம இருப்பதுதான் பெரிய அளவுகள் சத்தியத்துக்கு ஏன் ஆலிம்களா இருக்கிறவங்க வந்து சுன்ன ஜமாத்துல உள்ள ஆலிம்களா இருக்கிறவங்க எப்படி துன்யாவுக்காக வேண்டி இருந்தார்களோ அதே மாதிரிதான் தௌய ஜமாத்துல உள்ள ஆலிம்களும் இருக்கிறார்கள் மிக மிக சில பேர் அவங்க வந்து ஒரு தொழிலை பண்ணிக்கொண்டு தாவா செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்கல்ல அப்படியான சில பேர் தான் வந்திருக்கிறார்கள் அதனால இந்த ஆலிம்கள் வரல என்பது ஒரு பெரிய ஆதாரமா என்னிடத்துல ஒரு நூறு மர்கஸ் இருந்தா என்னோட வந்திருப்பாங்க மூணு பேரும் என்னிடத்துல ஒரு மதரசா இருந்தா நான் இருபத்தஞ்சு பேர் வேலை கொடுத்துட்டு தான் வந்திருப்பார்கள் என்னிடத்துல ஒரு செவர்கள் அனாதை இல்லைன்னு வச்சிருந்தேன்னு சொன்னா ஒரு கலெக்ஷன் பண்ணலாம் கம்மி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கும் அந்த வேலைக்காக வந்திருப்பார்கள் நம்ம அந்த வேலை வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு நிலையில் வெளியே வரும் பொழுது எப்படி வருவாங்க காரணம் பழிச்சுன்னு தெரிகிறது ஜாக்கில இருந்து வந்தாங்க அவங்க வாழ்வாதாரம் பாதிக்கலங்கிறதுனால இங்க வந்துட்டாங்க தாமுகால இருந்து வந்தாங்க அங்க இருந்தா வாழ்வாதாரம் கிடைக்காது இங்கதான் கிடைக்கும் வந்துட்டாங்க இங்க இருந்து வந்தா காரணம் என்னன்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் சம்பளம் நடக்குது உள்ளுக்குள்ள வெறுத்து புழுங்கி இருந்தா கூட இங்கிட்டு போய் நம்ம என்ன செய்யறது எப்படி சாப்பிடுறது இந்த மாதிரி சம்பளம் எங்க கிடைக்கும் இந்த ஒரு காரணத்திற்கு தான் அவங்க எல்லாம் அப்படி செட் ஆயிட்டாங்களே தவிர அது ஒரு அளவு கோலா அதனால சரிண்டு ஆயிருமா எதனால சரிண்டு வரேன் அர்ப்பணிச்சவங்க தியாகம் பண்றவங்க எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் அப்படி தங்கிட்டாங்களேன்னு சொன்னா அப்போ கரெக்ட் நம்ம நினைக்கலாம் அர்ப்பணித்தவர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் அர்ப்பணித்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் இங்க இருக்கிறார்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் இப்ப இன்றைக்கு ஒரு சகோதரர் சபிக் அவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் நம்மளோட பயணித்தவர் இந்த சபிக்கிற சகோதரர் யாரு அவர் துவக்க காலத்துல தாமு காலந்து வரும் பொழுது தெரு அந்த அரண்மனைக்கார தெருவுல மருக்கஸ் வாடகைக்கு பிடிக்கும் பொழுது அதை நிர்வாகத்தை சுமந்து வாடகைக்கு வசூல் பண்ணி அவர் கை காசை போட்டு கஷ்டமான காலத்துல தியாகம் பண்ணி நின்றவர் அந்த சகோதரர் அப்புறம் வளர்ந்து ஆளுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு ஒதுக்கிட்டார் கஷ்டமான காலத்துல தியாகம் பண்ணுவார்கள் அதை செய்வதற்கு வேற வேற ஆட்கள் வந்தவங்க நீங்க பாத்துக்கிற பாடு ஒதுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் இவங்கள்ட்ட நம்ம வந்தோம் தனியா நாங்க ஒன்னு ரெண்டு பேர் தான் இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் அந்த லைவ் போட்டு எல்லாம் தெளிவுபடுத்தின பிறகு அவர் வந்தார் கஷ்டமான நேரத்தில் நின்றது அன்னூர் பாஷாவுடைய மூத்து வரைக்கும் அவர் தான் கூடவே வந்தார் அதுக்கு பிறகுதான் நம்ம என்ன செஞ்சோம் மக்கள்கிட்ட சிலது சொல்லணும்னு வரும் பொழுதெல்லாம் இந்த லைவ் போடும் போதெல்லாம் பல நேரத்தில் முன்னாடி உட்கார்ந்துருப்பார் அந்த மாதிரியாக இருந்த ஒரு சகோதரர்கள் என்னோட வந்தாங்களே அவங்களுக்கு என்னென்ன சம்பளம் கொடுத்தோமா அவங்களுக்கு ஏதாவது எதிர்பார்ப்பா அவங்க எந்த ஒரு ஆதாயம் என்னிடம் இருந்தோ அல்லது என்டிஎஃப்ல இருந்து பெற்றார்கள் அண்ணா கையில இருந்து நாலு காசை போட்டாங்களே தவிர அவங்க ஒண்ணு அப்படியான மக்களை பார்த்தா நீங்க அளவுகோலை வைக்கணும் யார் அளவுகோலை வைக்கணும்னு கேட்டா சம்பளம் கொடுத்தா தாவா செய்வாங்க கூட சம்பளம் கொடுத்தா வேற பக்கம் போயிருவாங்க இது ஒரு அளவுகோலா சம்பளத்துக்கு தான் அவர்கள் தாவா செய்கிறார்கள் என்று வரும் என்று சொன்னா அவங்க எப்படி அது ஒரு பெரிய அளவுகோலாகவும் நிலைப்பாடு கரெக்டா எடுப்பாங்கன்னு இதை வச்சு நீங்க முடிவு பண்றீங்க அதனால அவங்க வராம இருப்பது வந்து சத்தியத்துக்கு வந்து அளவுகோலா நீங்க எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அவங்க வந்தாலும் வராட்டாலும் பெரிய அது ஒரு முக்கியத்துவம் கிடையாது மார்க்கத்துல ஏன்னு கேட்டா அர்ப்பணிக்கிறவங்களை பத்தி பேசுங்க அர்ப்பணிச்சவங்க இன்னைக்கு வந்து கஷ்டமான காலத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் அடுத்த ஆளுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு ஒதுங்கிட்டாங்க நீங்க அநியாயம் பண்ண பிறகு நினைஞ்சாங்கன்னா வந்து நிக்கிறாங்க நீ காலத்துல கஷ்டமான காலத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் நினைஞ்சாங்க வந்து நிக்கிறாங்க அப்ப அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்து இவங்க இந்த மூளைமார்கள்லாம் வரலங்கிறது பெரிய தத்துவம் மாதிரி அவ்வளவு பேர் அங்க தங்கி விட்டார்கள் என்ன விளங்குகிறது சரியாக ஜமாத்து போகுது அர்த்தமா என்ன சரியா ஜமாத்து போகுது இதை வச்சு சொன்னீங்கல சரியா ஜமாத்து போகுதுன்னா மார்க்கத்துல விளையாடும் போது ஒரு வாயை திறக்காத ஆட்களா இருந்தாங்க அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க ஆளுங்கிறீங்க சரி பெருநாள வெள்ளிக்கிழமை பெருநாள சனிக்கிழமை ஆக்கி உங்க அம்புட்டு பெரிய பார்த்தீங்க பாலாக்குனாங்கல அதுக்கு என்ன வாய திறந்தாங்க இந்த ஆளுங்கள்லாம் அதுல உங்களுக்கு வழங்கலையா
அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது எதிர்த்தா சம்பளம் போயிடும் எழுத்து கடன் செட்டப்படி அதுதான் அவங்கள பாதிக்குதே தவிர எப்ப அதனுடைய உண்மையை சொன்னாங்க இன்னும் பெருநாள் ஆகி ஒன்னும் முடிக்கலையே பெருநாள் அன்னைக்கு ரசூல்லா தொழுவ சொன்னதை மறுநாள் அர்த்தம் செஞ்சாங்களே அது பெண்டிங்ல வச்சிருக்காங்களே ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு ஆய்வு ஒன்னும் முடியலையே அப்ப பெருநாள் விஷயத்த நாசமாக்குனாங்க உயிசல் குறைக்கிறத அந்த மாதிரியான ஒரு சியாவுடைய ஆளை வந்து ரொம்ப தூக்கி பிடிச்சி நிஜம்னு சொன்னாங்க அதுக்கு மறுப்பு கொடுத்தோம் வாய் பய துறக்கல கூட்டு குர்பானின்னு பொய்யான ஆய்வுகளை போட்டாங்க எவ்வளவு ஒன்னு ரெண்டா கதா எவ்வளவு புள்ளி வச்சதால் புள்ளி இல்லாத ஆள்னா இதுக்கெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க இவங்கெல்லாம் இந்த எந்த ஆலயங்கள் வரல நீங்க பெரிய பிளஸ்ஸா பேசுறீங்களோ அந்த ஆலயங்கள் வந்து இதையெல்லாம் எதிர்த்து நின்றிருந்தார்கள் சொன்னா எப்படியா நாளைக்கு பாத்தீங்களா இவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இழந்துட்டீங்கன்னு சொல்லுங்கண்ணா சந்தோஷம் உங்களுக்கு உங்களை இழந்தது ஏன் ஒன்னும் இல்லாம இருந்திருக்காங்க அந்த ஆலயம் சொல்லி நம்ம பெருசா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தது விவரமா இருப்பாங்கன்னு இகலாசா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்த அற்ப சம்பளத்துக்காக வேண்டி மார்க்கத்தில் விளையாடுகிறார்கள் சகாபாக்கள் தப்பே செய்யலன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு பிளாஸ்தி போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க யாரு எந்த ஆலிமங்கள் வரலங்கிறீங்களோ அந்த ஆலிமங்கள் எல்லாம் வாயில பிளாஸ்தி ஒட்டி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார்கள் சகாபாக்கள் நபித்தோழர் ஆவருக்கு முந்திதான் தப்பு செஞ்சார்கள் அவங்க தவறே செய்யல அமீர் கட்டுப்படணும் எங்களுக்கு கட்டுப்படுறதுக்கு மார்க்க கடமை என்றார்கள் ஒரு மடை என் சொல்றோம் அம்பது பேர் வாய் பத்திட்டு இருக்கிறாங்க அது கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க மகரிவிலையும் சொல்லலாம் இசாவிலையும் சொல்லலாம் பெருநா தொழுகைய அப்படின்னு ஒருத்தர் பத்தவா கொடுக்கறாரு நிறுவீங்க <laughs> ஒருத்தரு <laughs> 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 ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க வணக்கதா யாருக்கும் இனிமே சம்பளம் கிடையாது தாவாவுக்கு தாவா செய்யற அந்த வேலை செஞ்சுட்டு சம்பளம் வாங்கிட்டு போங்க ஆபீஸ் வேலையை பாருங்க தாவாவுக்கு சம்பளம் கிடையாது இமாமா இருந்து சம்பளம் இல்லாம செய்யுங்கன்னு சொல்லி பாருங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க பாப்போம் எல்லாம் காலி ஆயிரும் காலி ஆயிரும் மட்டும் இல்ல சுன்னஜி மாத பிள்ளை வச்சு சேர்ந்துருவாங்க இது ஒரு அளவுகள் அடிங்க இந்த காட்டுறீங்க இது ஒரு கேள்வி என்னென்ன செய்யறாரு முஸ்தாக்குங்கிறவர் கேட்கிறார் சரி அதனால வராம இருக்கிறது என்ன விளைக்கிறது இது ஒரு அளவு கோல கிடையாது முதல் விஷயம் மார்க் அளவுகள் என்ன யார் வந்தா அளவுகளா எல்லாருமே என் கூட வந்துட்டாங்க அப்ப கூட நான் செஞ்ச சரி ஆகுமா அப்போ ஆகாது சரியா இருந்தா தான் சரி அவ்வளவுதான் யார் வந்தாலும் சரி வராட்டாலும் சரி சொல்றதுக்கு ஆதாரம் இருக்குதா ஆதாரத்தோட பேசுறோமா ஆதாரம் இல்லாம பேசுறோமா ஆதாரத்தோட பேசினால் அதான் சரி ஆதாரம் இல்லாம தவறு இதான நம்ம கத்துக்கிட்ட தௌகிது இந்த தௌகிதில் இருக்கிற ஆளுக்கு இது ஒரு கேள்வியா கேட்கலாமா அன்னைக்கு உத்தரம் வரல அப்படி தனியா அவர் மட்டும் போனாரு தனியா போன என்ன தனியா யாரு தியாகம் பண்றவங்க என்னோட வந்திருக்கிறார்கள் யார் வரல சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்தவங்க தான் வரலையே தவிர தியாகம் பண்ணி எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம தாவா பண்ணியவர்கள் எல்லாம் பெரும்பகுதி வந்து விட்டார்கள் அது போதுமே மக்கள் வந்தாங்க